kalau nanti panen teh saya beli jagungnya di sana aja sekalian mau rujuk iya rujuk sama kamu rujuk Sini teh mau ngebuktiin ke kamu kalau saya teh mau balikan lagi serius mau balikan lagi sama kamu kan akan tahu saya sudah punya suami hmm. kang semoga cinta kita kembali harum ya kang seperti bunga ini Eki ngapain mama berdua di sini mah? cuman ngobrol-ngobrol aja di sini. Eh, kali Kang Bagus. nggak perlu. Oh. Jadi ini yang Bapak ceritain, mah Eh, Pak. Jangan ganggu rumah tangga Ibu saya, Pak. Endah janda tiga kali cerai kelimpungan terjerat utang pada rentenir. Upah si perempuan 57 tahun sebagai buruh di kebun tomat taklah seberapa. Tete, bayar utangnya mana? Kang Wisnu. Dan dan dan, aku metik sebelah sana dulu ya. Mana bayar utangnya? Iya Kang. Boleh minta waktu satu minggu lagi ya? Apa? Minta waktu lagi? Kamu udah banyak saya kasih waktu tahu nggak? Kamu tahu berapa sekarang utang kamu? Dua juta delapan ratus ribu. Itu karena kamu nggak bayar bayar. Astaga kang, kok jadi banyak ya? Itu nanti gimana saya bayarnya kang? Itu urusanmu. Salah kamu sendiri kenapa kamu nggak bayar? Pokoknya saya kesini besok. Uangnya udah harus ada. Paham kamu? Gimana saya bayarnya ya? Anang sedang girang, 400 ribu rupiah upanya memburuh seminggu di pabrik tahu aman di tangan. Si Duda 52 tahun tiga kali cerai, sudah kebelet untuk menemui si jantung hati, Endah. Halo, Neng. Iya, Ak. Lagi di mana? Lagi di rumah, Ak. Di mana? Masih di tempat kerja ini. Sebentar lagi, Ak, pulang. Langsung ke rumah Neng, ya? Boleh. <laughs> Kangen. <laughs> Tunggu Aa datang, ya? Iya, Ak. Mah. Tak kalah dengan anak muda, Anang dan Endah yang sama-sama sudah punya cucu berpacaran. Rasanya berjuta-juta. Aduh, jadi ngerepotin Eneng. Ah, cobain dulu tehnya ya. Jadi kapan Aa nikahin? Anang pegang janjinya kepada Endah. Keduanya lantas menikah. Masing-masing untuk keempat kali. Iya dong. Kan udah ada yang ngurusin. <tuh> Pak, coba ini. Singkongnya pulang. Kemarin mama bawa dari kebun. Ini juga udah siapin buat kita ya. Hmm. Ya udah, Bapak berangkat ya. Kamu hati-hati di rumah ya. Ya, Bapak juga ya. Hmm. Oh ya, nanti Mama pamit mau ke pasar beli buat keperluan warung. Udah pada habis. Oh, iya. Enggak mau nyium dulu. Enggak, enggak, enggak. Nanti. Oh. 
Apa benar di sana banyak lahan jagung, Nak? Iya, benar. Akang lihat aja sendiri ke sini. Sudah mau panen? Oh, ya udah. Kalau nanti panen teh, saya beli jagungnya di sana aja. Sekalian mau rujuk. Apa? Iya, rujuk sama kamu. Rujuk. Makan dulu buat suami Ya ya oke okay. Kita lihat aja Nama juga usaha Si Enda mau balik lagi Masih belum selesai juga Masa bulan madu lekas berlalu Empat bulan kemudian Anang mencium gelagat tak beres Dengan sang istri Aroma perselingkuhan Jadi bapak mau makan sekarang Terus tadi Bapak nguping, kayaknya ngomongin rujuk-rujuk gitu. Dia ngajakin rujuk Mama. Omongan dia mah gak usah didengar, suka ngawur. Jadi sekarang tuh Bapak mau makan, atau? Gak jadi makan, atau? <tuh> Udah biar ini nanti anak buah saya yang ambil. Iya kan, nanti saya sampaikan ke manur saya kan. Siapa Nyana? Endah ketemuan dengan Bagus sang mantan suami. Bagus yang kini jadi bandar jagung. Endah bisa aja. Saya kesini teh mau ngebuktiin ke kamu kalau saya teh mau balikan lagi. Serius mau balikan lagi sama kamu. Ya gimana ya Kang? Kan Akang tahu saya sudah punya suami. Ya walau penghasilannya cuma cukup buat makan. Saya bantu kerja, saya juga ada warung. Nah, ya, yeah. kang ada uang, teh lima ratus ribu, nah, buat jajan. Jangan atuh kang. Kamu pakai buat beli Nggak apa usah. aja, cantik. Aduh, ambil atuh, eh, ambil. Hmm, makasih ya kang. Iya, <laughs> sama-sama. Kalau kurang, bilang lagi ke akang. Urusan pisah, biar semua akang yang nanggung. Endah mulai goyah oleh godaan mantan suaminya yang mengajak rujuk. Sikapnya kini pada anang sang suami jauh dari mesra. Mama. Apa sih bapak ini bersik baik? Ma, mama teh gak masak ya? Iya gak sempat. Ya udah sih bapak nanti beli di luar aja. Mama teh sekarang gak perhatian lagi sama bapak. Mama teh udah bilang, mama minta pisah. Jadi papa nggak usah repot-repot, cuma biar mama yang handle. Ma, Eling atau ma, Eling, ngomong teh nggak boleh sembarangan. Kan mama yang dulu bilang nggak mau ngeladenin mantannya. Tapi sekarang apa? Papa nggak usah lagi ngomong yang dulu dulu. Lihat nih sekarang, kebutuhan mama aja nggak bisa dipenuhi. Ma, bukannya bersyukur? Bukannya nggak bersyukur Bapak, lihat ini teh uang mana cukup cuma segini. Udah buat Bapak aja. Ma! Eh! Enda sudah terang-terangan minta cerai. Anang yang gundah gulana curhat pada anak tirinya. Mantannya ngajakin rujuk lagi. Tapi semalam mamah kamu teh ngomong lagi. Malah katanya mau ngurus sendiri ke KUA. Pusing Bapak Ki. Nah Mama. Kira-kira ini udah yang terakhir Pak. Yang bikin Bapaknya segitu teh. Mama kamu bilang. Bapak nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Oh. Eki inget Pak. Mungkin si Mama ada sangkutan hutang kali. Sama Bang Keliling Pak. Setau Eki sih. Udah 6 bulan ini. Mama pinjem. Uang 6 juta. Nah, jadi setiap minggunya mama ngebayar 100 ribu gitu, Pak. Tapi mama kamu teh nggak bilang apa-apa ke bapak kalau punya utang. Padahal teh upah mingguan bapak, bapak kasih semua. Nggak bapak otak-atik. 
Ya udah, sabar Pak, gini aja. Nanti coba Eki bilang ke Mama ya Pak. Tolong nggak Tuki, nggak saya hati Mama eh, kamu. Ada kamu Ki, sendirian aja. Sendirian Mama. Mama masuk dulu ya, gerak. Ma, eh Mama, sebentar. Ma. Mama kenapa nggak coba selesaiin sih masalah sama Bapak? Malu Ma sama tetangga, dikira gonda kali suami terus. Eh. Jangan asal ngomong kamu ya Ki, kalau nggak tahu tuh diam aja. Pemandangannya teh hijau, sejuk, indah, sama seperti kamu teh namanya Endah. Apa nggak bisa aja? <laughs> hmm. Kang, semoga cinta kita kembali harum ya Kang, seperti bunga ini. Iya, akan janji. Ma. cuma ngobrol-ngobrol aja di sini. Kali Kang Bagus. nggak perlu. Oh. Jadi ini yang Bapak ceritain mah. Eh, Pak. Jangan ganggu rumah tangga Ibu saya, Pak. Eh, Ki. Jangan nggak sopan. Stop, stop, stop. Kamu teh siapa? Hah? Saya bagus. Mas, kamu. Dari mana kamu? Enggak ada apa-apa kamu teh. Kelayapan terus. Kamu siapa? Hah? Saya teh bagus. Ngapain ngalangin motor saya, Pak? Oh, ho, ho, ho. jadi kamu yang mau ngajakin balikan istri saya? Hah? Eh, Pak, saya bilangin ya. Enda lebih senang sama saya dibanding sama Bapak. Kurang ajar kamu, Pak. Pak, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. 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 Udah, Pak. 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 Lihat ya, Enda pasti milik saya. Pak, keputusan saya tes sudah bulat. Besok saya mau urus ke KUA. Demi laki-laki tadi? Hah? <tuh> Ternyata kamu teh selama ini punya utang sama Bang Keliling. Pantes aja uang yang akan kasih kurang terus. Pak, dia kan? Ya udah, terserah. Ya udah. Ini tak udah nggak bisa dibiarin. Harga diri saya udah diinjak-injak. Pada puncaknya, emosi Anang yang bicara. Ini 
belum buka. Pada kemana ya? Teh? Teh, Teh. Assalamualaikum. Teh? Teh, Teh. Anang yang sedang bekerja di pabrik tahu disusul Pak RW untuk diminta pulang. Pak RW, ada apa? Pak Anang, diminta pulang dulu sebentar Pak Anang. Aduh, saya teh baru nyampe tadi pagi. Masa suruh pulang lagi Pak? Bunten Pak Anang, ini penting banget. Nanti di rumah aja dijelasinnya ya. Aduh, ayah mau nah tuh Pak RW menik teka teki pisan kayak kia. Uh, udah Pak Anang, pulangnya cepet ya. Iya udah deh, kalau gitu saya izin dulu sama bos. Iya, iya. Sebentar. Iya. Ibu kan orang yang pertama kali menemukan. Waktu itu ibu sedang apa? Jadi. Tadi pagi saya itu mau belanja ke warung tete saya. Tapi saya heran karena udah jam 6 masih tutup, Pak. Lalu saya masuk dan saya panggil-panggil, "Tete, Tete." Ya, ya ampun, sampai di depan kamar saya kaget, Pak. Tete saya udah diikat, ya hilang, Bang, Pak. Izin, Dan. Ya. Setelah olah TKP, saya menemukan barang bukti. Sepertinya orang terdekat korban, Dan. Baik, kita tindak lanjut. Baik, Dan. Setahu Bapak, apakah sebelumnya ada perselisihan dengan korban? Atau mungkin ada musuh yang pernah dibicarakan? Kalau musuh kayaknya nggak ada, Pak. Cuman kalau misal bertengkar, seminggu yang lalu, Ibu bertengkar sama suaminya, Pak. Dan, dan Bapak juga sempat cerita sih kalau misal Ibu minta pisah. Lalu, suami korban di mana? Tadi sih sudah dijemput sama Pak Erwin di tempat kerjanya, Dan. Uh, kalau begitu saya panggilkan Pak ya. Baik. Ibu tidur, Bapak keluar. Kamar, ya. masuk ke kamar Ibu. Kamar Ibu. Terus diapain Ibu? Dibekap. Dibekap? Ya. Pakai bantal. Dibekap. Aduh. Pakai apa? Selimut abu-abu. Apa? Selimut abu-abu. Ya. Oh, pakai selimut ya. Oke. Okay. Sampai ibu berangkat. Ke situ kan kata jalan. Oke. Okay. Berapa lama tuh? Lama enggak? Kurang lebih 40 menit aja. 40 menit? Ya. Dipetep terus. Iya. Enggak lupa. Terus akhirnya? Nah, ini yang saya ngali gitu ya. Bahasa Indonesia enggak? Ya. Terus ngapar bantai Hmm? langsung bercop ya, langsung. Nah setelah bapak itu, bapak diem di situ kira aku terangkat jam. Terangkat jam diem ya. Nyesel apa gimana tuh? Nah, enggak pulang ke sana. Hah? Enggak pulang, pulang gitu ya. Ada kejadian deh. Ya. Pulang kerja. Oh bapak berangkat? Berangkat. Oke. Okay. Kerjaan. Ya. Jadi pada awalnya kami menerima laporan adanya temu mayat. Kami ke sana melakukan olah TKP. Di TKP kami menemukan kondisi korban saat itu dalam posisi mulut dilakban, tangan dilakban dan kaki dilakban. Ma, ma, kenapa jadi begini ma? Maafin bapak ma. Yang sabar ya Pak Anang, yang ikhlas. Dan kemudian kita hasil oleh TKP menemukan ada beberapa alat bukti 
atau barang bukti yang menunjukkan kemungkinan pelakunya pernah berada di situ malam itu. Dari sana kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk suami korban yang keempat. Kami bawa ke Polres kemudian dilakukan interogasi dan wawancara. Berdasarkan keterangan saksi-saksi ini kami menemukan kesesuaian antara alat bukti dan atau barang bukti dengan pengakuan. Sehingga akhirnya kami dari kepolisian menyimpulkan bahwa pelaku adalah suami keempat dari korban itu sendiri. Ma, ma, kenapa jadi begini ma? Maafin bapa ma. Yang sabar ya pak Anang, yang ikhlas. Kita doa ini ya, biar tak malu. Ya, sudah sudah. Maafin bapa ma. Maafin bapa ma. Ki, kok jadi begini Ki? Siapa yang tega ngelakuin Ki? Pak Anang, kami turut bela sungkawa. Selanjutnya, saya akan bawa Pak Anang kantor polisi maafin saya pak saya teh hilang bapak tenang nanti semua bisa dijelaskan yang sebenarnya di kantor bapak ikut saya kantor sekarang ayo pak Setelah membunuh, setelah membedekat, kan dilakban gitu. Setelah itu apa? Bapak ngambil apa tuh? Gelang. Apa? Gelang. Gelang? Polis! Sebelumnya niat nggak? Niat. Niat? Ya. Kenapa niatnya? Mau bayar hutang. Hah? Mau bayar hutang. Bayar hutang? Ya. Bapak banyak hutang juga? Enggak. Berapa? Dua juta. Berapa? Dua juta. Dua juta? Berarti istri punya 2 juta ke bank keliling, bapak punya 2 juta utang. Utang apa, Pak? Ke bank. Kasus yang menjerat Anang bukan cuma murni pembunuhan terhadap istri. Faktanya, Anang juga menggasak barang berharga milik istrinya. Berdasarkan keterangan dari pelaku, kami memperoleh informasi bahwa pelaku ini pada prinsipnya cemburu. Namun demikian, kita melihat fakta di lapangan bahwa si pelaku ini juga mengambil barang-barang pribadi, antara lain gelang, kartu ATM. Kemudian barang ini disembunyikan, belum sempat dijual, diperjualbelikan, namun kami menemukan bahwa barang tersebut ada pada tempat pelaku. Ini salah satu indikasi kuat bahwa memang pelakunya adalah suami yang keempat tersebut. Adapun uh, pasal yang kita terapkan adalah pasal 338 pembunuhan dan juga pasal 365 atau pencurian dengan kekerasan dan ancamannya kurang lebih 15 tahun.